，约我什么事儿？好端端的长发，怎么剪了？头发长，见识短。我把头发剪了，看看能不能长长见识，省得以后再被别人骗。那咱们就开门见山吧。我约你出来，就是想谈谈赔偿。给你三百万，离开国学，离开宿建国，咱们两清，行不行？国学开办的时候，注册资金就是三百万，我拿的。唐小雪，我也是女人，我特别能理解你现在的心情，觉得挺对不住你。如果不是我，你现在已经结婚了，逼婚纱的新娘就是你。我也特别能理解，被人横刀夺爱是什么样的滋味。如果需要，我可以跟你道个歉。但是我现在已经是宋建国的妻子，合法夫妻，这一点是不可改变的。五百万，加上你现在住的房子，算是我吴婷婷的承诺。这样总可以了吧？做人要知足，你可以去全宁州打听打听，有谁能一次性拿出五百万现金？我想，为了我丈夫的前女友，我能做到这一步，可以了。说完了吗？我不指望跟你成为朋友，可我也不想跟你成为对手。咱们退一万步说，你就当这是一桩买卖。咱们成交。既然是谈买卖，那买卖各方都得在啊。对不起，稍等片刻。唐小雪。你限我十五分钟到，我这提前了两分钟。这什么情况、啊？闭嘴！吴婷婷说给我五百万，外加一套房子，让我从国学滚蛋。从此离开你。现在你跟他说说，我唐小雪是什么身家？不好意思，先告辞了。是他约的你呀、啊，还是你约的他呀？他说那话什么意思？
说了，你别挑事儿、啊。我问你，他说那话什么意思？意思是国雪的股份你占百分之五十一，他占百分之四十九。这就是唐小雪的身价。我就是一打工的，给二位股东打工。希望二位股东日后能够和平相处，和气生财。我不知道您来了，上楼坐吧。不用了。那有什么事儿，您说。跟宋建国离婚吧。我请你跟宋建国离婚。你应该知道，小雪跟宋建国已经谈婚论嫁，结婚照都拍了。如果换作是你，你是小雪会怎么样？我要是唐小雪，我愿赌服输。爱情本身就是一场赌局，别说没结婚了，就算是结婚又怎么样？还不是照样毁。唐小雪跟了宋建国这么多年，付出了一个女人最好的年华。我认识宋建国的时间也不短了。我实话告诉你，我第一次见到宋建国，我就想嫁给他。我这些年的等待，难道就不是我最好的年华？我来不是跟你讲道理的。宋建国是我弟弟，我比你了解他，他谁都不爱，就爱他自己。现在他能这么狠心抛弃唐小雪，你就不怕有朝一日他会抛弃你吗？广东人说吃得了咸鱼就要抵得了渴，我更相信，不同的人有不同的命。你以为抢来的会幸福吗？这婚你能结得心安理得吗？这么做你们的良心就不会受到谴责吗？俗话说宁拆十座庙不拆一桩亲的。您倒好，一大白哥第一次见弟媳妇就劝我们离婚。对不起，是宋建国跟我结婚，就算要离也得他来提。那好，今天来我就是想告诉你，有我在，这个婚你们结不成。